Dalam Quran, dalam bab pengurusan harta Allah beri detail pengurusannya Pertama, ada macam mana Nak mendapat harta, penghasilan harta Wealth creation, itu ada banyak Ayat-ayatnya, surah Al-Jumaah Ayat 10 misalnya, Allah didik Keluar mencari harta lepas habis semayang Jumaat bertebaran. Asalkan jangan ada empat unsur. Riba, gharar iaitu penipuan. Jangan ada tudarar, merugikan satu pihak. Ataupun jahalah, tidak transparan. Yang kedua ada konsep perlindungan harta. Wealth protection. Quran mengajarkan harta kalau dah dapat jangan tak dijaga. Yang ketiga ada pengagihan harta. Wealth distribution. Ada peruntukan. Agis masih hidup, agis selepas mati. Agis masih hidup, hibah, wasian, wakaf, sedekah, nazar. Kalau pengagihan selepas mati, harta pusaka ikut hukum fara'id. Kemudian yang keempat ada penyucian harta. Wealth cleansing. Sebagai Muslim, kita harta ini ada nak disucikan dengan zakat, dengan infak. Wa amfiqu fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar penonton Forum Perdana di rumah? Apa khabar penonton-penonton Forum Perdana di Menara Bumi Putra? Alhamdulillah Saya sekarang ini berada di Dewan Menara Bumi Putra Ibu Pejabat Bank Muamalat, Bumi Putra, Bank Muamalat Malaysia Berhad Yang dahulu merupakan Ibu Pejabat kepada Bank Bumi Putra Siapa masih ingat lagi Bank Bumi Putra Inilah bangunan atau menara yang menjadi Ibu Pejabat Tetapi sejak 1999 Sejak Bangunan ini atau menara ini uh, telah dijadikan sebagai Ibu Pejabat Bank Muamalat Malaysia Berhad. Dan sebut sahaja Bank Muamalat Malaysia Berhad, maka peminat-peminat forum perdana sudah pasti tahu siapakah Bank Muamalat Malaysia Berhad. Hari ini kita mengadakan forum perdana ehwal Islam di Menara Bumi Putra ini sempena dengan sambutan 20 tahun penubuhan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada seluruh warga kerja di mana sahaja berada di ibu pejabat maupun di 65 buah cawangan Bank Muamalat Malaysia Berhad yang berada di seluruh tanah air negara kita ini. Baik, istimewa sempena dengan sambutan 20 tahun Bank Muamalat Malaysia Berhad Forum Perdana Ehwal Islam mengadakan satu siri kuis Forum Perdana Ewal Islam 20 tahun Bank Muamalat Malaysia Berhad. Jadi anda yang menyaksikan Forum Perdana Ewal Islam pada malam ini layak menjadi salah seorang juara atau pemenang peraduan kuis Forum Perdana Ewal Islam 20 tahun Bank Muamalat. Caranya mudah sahaja iaitu layari Facebook Bank Muamalat Malaysia Berhad mulai sekarang dan anda akan dapati poster mengenai iklan uh, peraduan kuis uh, Forum Perdana Ewal Islam. Ada tiga soalan yang perlu anda jawab. Like dan follow. Uh, seperti yang tersiar di kaca TV anda sekarang ini. Anda boleh uh, masuk ke Facebook Bank Muamalat Malaysia Berhad. Like dan follow Facebook Bank Muamal Malaysia Berhad jawab pada ruangan komen poster tersebut tiga soalan yang telah dikemukakan tersebut dan anda akan dihubungi oleh pihak Bank Muamal Malaysia Berhad untuk layak mendapat hadiah berupa 5 gram bar emas ha, jadi Alhamdulillah saya sebenarnya uh, telah pun Memiliki bak emas ini ha, Alhamdulillah Nanti panel-panel pun bang kali dapat juga Itu bergantung kepada budi bicara Budi bicara uh, pengurusi Dan juga CEO Bank Muamalat Baiklah untuk kita mengetahui Siapakah panel, apakah tajuk yang akan dikupas Kita saksikan segmen bingkisan Muamalat yang berkat Adalah tajuk perbincangan forum perdana Ewan Islam pada edisi kali ini Seimbas lalu nampak seperti biasa-biasa sahaja. Tetapi, apabila ditimbang saring ke akar umbi, kita dapat menyelusuri warna keindahan yang tersirat di sebalik prinsip ekonomi Islam iaitu menekankan aspek keadilan serta kewajipan pengagihan pemilikan harta. Dari sini, penonton dapat melihat dengan jelas bagaimana fungsi kewangan dan perbankan Islam menjadi perantara kepada pembangunan sosioekonomi di Malaysia. Kerana di dalam istilah muamalat Islam selain daripada akad jual beli dan pembiayaan, terdapat juga penawaran produk yang berasaskan sedekah dan wakaf. 
yang mana setiap satunya bertujuan memenuhi keperluan duniawi dalam masa yang sama berkongsi rezeki demi menaikkan taraf hidup serta memberi nilai tambah kepada golongan yang memerlukan. Sama seperti objektif utama falsafah ekonomi Islam, tidak hanya mengejar keuntungan semata-mata, sebaliknya mengambil kira elemen yang memberi kesan kepada komuniti sejagat. Jadi, tidak hairan apabila kajian REM Ratings menjelaskan bahawa sistem kewangan Islam berupaya menjadi pemangkin kepada proses pembangunan negara. Faktor kejayaan disebabkan konsep ekonomi Islam yang bertulangkan prinsip moral, etika dan kebajikan kemudiannya digerak secara adil dan saksama seterusnya didokong oleh semangat persaudaraan dan tolong-menolong sesama insan. Tetapi persoalannya bagaimanakah pemain industri dapat merealisasikan konsep muamalat yang berkat menerusi fasa perubahan yang berlaku dalam revolusi perindustrian 4.0 yang kini melanda dalam sektor kewangan dan juga perbankan. Muamalat yang berkat itulah tajuk yang akan dikupas oleh penulis forum kita pada malam ini. Sekali lagi saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Bank Muamalat atas uh, kejayaan selama 20 tahun uh, menambur bakti di seluruh pelosok tanah air. Kita memastikan sistem muamalat negara kita ini bebas daripada unsur-unsur yang tidak patuh kepada syariah. Uh, terima kasih kepada pengusi Bank Muamalat Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Muni Abdul Majid uh, yang sudah hadir bersama sama dengan kita malam ini. Terima kasih Tan Sri dan juga CEO Bank Muamalat, Datuk Riza Shah yang hadir bersama dengan Datin dan serta pengurusan kanan Bank Muamalat yang hadir. Dan malam ini juga Dewan Menara Bumi Putra ini dipenuhi dengan warga-warga Bank Muamalat. Semuanya berwajah ceria semua. Malamlah 20 tahun. Dapat bonus berapa tahun saya tak pasti. <laughs> <laughs> Dan kita juga ada anak-anak tafis daripada uh, madrasah. Apa tadi nama tadi madrasah? Al-Jailani. Madrasah Al-Jailani, Madrasah Tafis Al-Jailani, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Terima kasih. Baik, kita nak berkenalan dengan panelis kita. Walaupun dah memang kita kenal dengan panelis, tapi adatnya Forum Perdana kita memperkenalkan panelis. Saya tengok panel kita yang pertama. Asyik tadi duduk tengok gold bar saya ni kan. Awak ada dapat? Ha? Tak dapat? Tak berani nak cakap apa? Tak berani nak cakap. Ha, dia dapat rezeki sembunyi seorang-seorang. Eh? Ha, okay. Datuk Profesor Madia, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Qasim. Pensyarah kanan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Ha, baju pun warna gold. Eh? Ya, Alhamdulillah. <laughs> Penelis kita yang kedua di ujung sana. Yang berbahagia, Datuk Badlishah Alauddin. Imam Besar Masjid Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya tahu dah lama ber, apa, forum dengan uh, tajaan Bank Muamalat ini. Ya. Yeah. Secara peribadi, Datuk, apa istimewa Bank Muamalat di kacamata, Datuk? Hmm. Bank Muamalat, ingat emas, ingat Bank Muamalat. <laughs> <laughs> Itu yang mustahak. Kenapa kita dua saja yang dapat? Dia tak dapat ke? <laughs> <laughs> Okey, Datuk. Tak apa, Datuk. InsyaAllah ada rezeki, Datuk. Ada. Nanti insyaAllah dapat. Insya Allah. Tak apa, Datuk. Nak dapat bank, kita nak tanya soalan. Lalu. Tajuk kita malam ni Datuk, muamalat yang berkat. Sebelum kita nak bincang lanjut ini istilah muamalat itu. Memang kita biasa sebut bank muamalat, bank muamalat, masyarakat pun sebut bank muamalat. Muamalat tu dalam ilmu fik uh, apa sebenarnya istilah muamalat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain. Uh, sahabat saya Ustaz Zakaria, uh, sahabat panel Datuk Badlishah, tuan-tuan dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bercakap tentang muamalat, tak dapat tidak ia akan balik kepada uh, maksud yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang kata Allah al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Harta anak-anak merupakan perhiasan di atas muka bumi ini. Nak dapat harta perlu ada muamalat dia. Ya. Nak dapat isteri, nak dapat anak-anak mesti ada muamalat. Betul Datuk? Betul. Ya, bekas qadi. <laughs> Baiklah tuan-tuan dan puan, nak bagi tahu bahawa muamalat itu perlu kita faham kenapa dinamakan muamalat. 
Muamalat ini ditafsirkan atau didefinisikan oleh para ulama pertama ad-dumyati mengatakan yang dimaksudkan dengan muamalat iaitu semua transaksi, semua urusan yang bersifat keduniaan dan urusan-urusan dunia ini digunakan untuk sampai akhirat. Apa dasarnya yang mana kata Allah Subhanahu wa taala uh, apa nama Ad-dunya Nabi sebut Ad-dunya mazra'atul akhirah Dunia ini untuk sampai ke akhirat Berdasarkan ayat tadi Dan berdasarkan hadis tadi Menunjukkan bahawa Dunia dan akhirat Tak boleh dipisahkan Jadi kalau kita nak kejar dunia Maka carilah Bank Mu'amalat Ya Dengan <laughs> Melabur dengan bank mu'amalat Menyimpan dalam bank mu'amalat Semua kita dapat insya Allah kita dapat akhirat Sebab apa? Sebab dunia yang digunakan untuk akhirat Ini yang pertama Saya tak nak gunakan bahasa yang tinggi-tinggi yeah. Ustaz Zakaria Sebab dekat sana kita dapat maklum bahawa Forum Perdana ini ditontoni oleh makcik-makcik dan pakcik-pakcik <laughs> Jadi kalau kita guna bahasa yang bombastik ah, Ini pun dia kata apa pula bom dalam forum perdana <laughs> ah, Bombastik yang bahasa yang tinggi Akan menyebabkan kesian Makcik-makcik kat rumah, kat kampung-kampung, kat Felda Felda kata apa bondo yang ustaz cakap ni ha. Ha jadi tuan-tuan dan puan, maksud terang apa nama muamalat iaitu satu usaha untuk mencapai dunia agar akhirat kita tak rugi. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua kata Sheikh Muhammad Yusuf Musa. Dia kata apa? Yang dimaksudkan transaksi muamalat ini adalah transaksi ekonomi. Hmm. Transaksi sesuatu yang boleh membawa kepada kewangan. Hmm. Antaranya simpanan. Kita nak simpan duit, jangan simpan dekat bank-bank hmm. ataupun uh, apa? Tempat Tempat perbankan yang yeah. bukan Islam. Ha, ini mm. sangat bahaya. Mm. Ataupun yang mengamalkan sistem riba. Mm. Sebab ini bukan muamalat Islam. Mm. Yang kedua, jual beli. Kita nak beli barang, nak beli kereta, mm. nak beli rumah. Yeah. Maka carilah bank muamalat. Contoh. Oh. Ha, jangan marah. Apa pula boleh orang kata kan. Ha, itu nombor dua. Nombor tiga, saham. Saham mm. macam emas ni, saham pelaburan. Yeah. Jadi kita kena tahu bagaimana nak guna. Mm. Dan begitu juga sewa beli. Dan begitu juga pinjaman dan sebagainya. Semua ini merupakan merupakan muamalat yang mana kalau kita guna betul-betul insya-Allah dunia kita selamat akhirat kita selamat kaya dunia kaya akhirat itulah bank muamalat ah aduh <laughs> bagilah dia bagilah tag line tag line baru kaya dunia kaya, kaya akhirat. dunia kaya akhirat itulah bank muamalat itu yang insya-Allah insya-Allah ha? kita sama-sama aminkan apa yang didoakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian muamalat yang berkat itulah sebagai mukadimahnya kita kena faham Kenapa kita memerlukan sebuah bank muamalat yang mengamalkan sistem perbankan Islam? Dia telah menyelamatkan kita daripada beramal dengan amalan-amalan yang dilarang oleh hukum syarak. Dan inilah yang kita katakan sebagai keberkatan. Saya nak tanya kepada Datuk Bat, ya. kenapa kerajaan telah memberi fokus kepada pembangunan ekonomi Islam, perbankan Islam, kewangan dan sebagainya? Adakah dia merupakan antara perkara-perkara yang perlu diberi tumpuan oleh sebuah negara sekiranya nak mendapat keberkatan dalam negara tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Tuan Haji Zakaria Osman Moderator Forum Rakan Bicara Wara pada malam ini Profesor Madia Datuk Dr. Izzah Arif Kasim Seterusnya para penonton Sama ada di Tanah Air Di Singapura Di Brunei Darussalam Di Kepulauan Sumatera Dan juga Riau Di Selatan Thailand Semuanya lah kita doakan mudah-mudahan Dirahmati Allah sekalian Seperti yang telah diterangkan oleh sahabat saya Dr. Izzah di awal tadi Ajaran Islam ini ada tiga pokok perbahasan yang paling besar Akidah, ibadah, muamalah Yang kalau di, di, diberikan silibus pengajiannya Tauhid, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, akhlak, tasawuf Jadi ianya komponen yang sangat mustahak sekali Apa saja yang berkaitan dengan kehidupan manusia Jual beli, perdagangan, nikah, cerai rujuk Semuanya duduk dalam bab muamalat dan semua perkara muamalat ada panduannya dalam Islam. Dalam konteks perbincangan kita malam ni fokus kita tentang tata cara ekonomi. Sebab itu dalam Quran, dalam bab pengurusan harta, Allah beri detail pengurusannya. Pertama ada macam mana nak mendapat harta, penghasilan harta, wealth creation. Itu ada banyak ayat-ayatnya. 
surah Al-Jumaah ayat 10 misalnya. Allah didik keluar mencari harta lepas habis main Jumaat bertebaran. Asalkan jangan ada empat unsur. Riba, gharar iaitu penipuan, jangan ada darar merugikan satu pihak ataupun jahalah tidak transparent. Yang kedua ada konsep perlindungan harta, wealth protection. Quran mengajarkan harta kalau dah dapat jangan tak dijaga. Yang ketiga ada pengagihan harta wealth distribution. Ada peruntukan agih masih hidup, agih selepas mati. Agih masih hidup, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, nazar. Kalau pengagihan selepas mati, harta pusaka ikut hukum faraid. Kemudian yang keempat ada penyucian harta, wealth cleansing. Sebagai muslim, kita harta ini ada nak disucikan dengan zakat, dengan infak wa anfiqu fi sabilillah. Jangan duit tu untuk kita semata-mata. 2.5% ada untuk orang lain. Yang kelima, pengumpulan harta, wealth accumulation. Islam mengajarkan dalam surah Yusuf, duit dapat simpan, jangan dibazirkan dan jangan terlampau kedekut. Semua panduan atau way of life ini, kalau ditinggalkan, Nabi sebut binasalah orang itu. Hmm. Siapa tak ikut binasa? Ba'di illa halikun. Engkau tinggalkan garis panduan, kau akan binasa. Sebab itu apabila Bank Muhammad tak tampil dengan produk-produknya yang semua patuh syariah, hmm. wah ini satu peluang untuk kita. Sebab untuk nak meraih keberkatan. Hmm. Ingat hidup kita ini tidak boleh menetak jati, papan di jauh, di belah-belah. <laughs> Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Yeah. Ingat hmm. diri sebagai hamba, jauhkan sifat besar kepala. Hmm. Banyakkan sujud menyembah Allah dalam berkata merendah-rendah dalam bergaul selalu mengalah kalau keliru mengaku salah sebelum jalan tengok pedoman sebelum cakap guna fikiran sebelum mengunyah jangan terus telan ingat hidup ini hanya menumpang air timba jangan dibuang nafas sesentak dikenang-kenang umur sejenak ditimang-timang hmm. bersiap sebelum pulang hmm. berjaga-jaga sebelum turutang hmm. berhitung-hitung sebelum terbuntang hmm. jadi semua ini <laughs> boleh kita selamat dengan cara bank muamalat wallahu a'lam terima kasih alhamdulillah terima kasih ya yeah. Uh, itu dia Datuk Badlishah uh, dengan bahasa yang begitu indah sastra yang begitu tinggi terima kasih kepada Bank Muamalat kerana dengan adanya Bank Muamalat telah menawarkan sistem perbankan Islam dan menyelamatkan kita semua daripada terjebak dengan perkara-perkara gharar, riba dan sebagainya kita akan meneruskan perbincangan kita tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana terus setia bersama kami di TV1 kita akan sambung seketika nanti Kembali selepas ini bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad. Mari kongsi kegembiraan dengan mereka yang memerlukan melalui Wakaf Muamalat. Sumbangan akan disalurkan kepada sektor pendidikan dan kesihatan bagi memberi peluang kepada pelajar belajar dengan lebih selesa dan memberi kemudahan rawatan kesihatan kepada yang kurang berkemampuan. Juga terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Berwakaflah secara atas talian atau jompi. Tiada cas dikenakan. Jom berwakaf demi manfaat kita bersama. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan, atau mungkin saji ke kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. akan memaparkan inovasi jus nenas, usahawan lembu hybrid dan juga pusat memproses makanan yang terletak di Rengit Johor. Semuanya hanya di Agrotech. Kembali bersama Bank Muhammad Malaysia Berhad.
Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami menyaksikan Forum Perdana Ehwal Islam malam ini secara langsung dibawa dan ditajakan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Forum kita pada malam ini sempena dengan sambutan 20 tahun penubuhan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Kami bersiaran dari Menara Bumi Putra, Ibu Pejabat Bank Muamalat di Kuala Lumpur bersama dengan Datuk Dr. Izhar Muhammad Arif dan juga... Uh, Datuk Badli Shah Alaudin bersama dengan kita membincangkan uh, muamalat yang berkat. Uh, kalau kita telah berbincang tentang uh, apakah yang dikatakan muamalat dan bagaimanakah muamalat itu sangat penting dalam kehidupan kita dalam membangunkan sebuah negara ini. Sekarang ni saya nak tanya Datuk Dr Izhar balik berkenaan dengan prinsip-prinsip yang diketengahkan oleh sistem muamalat Islam ini antaranya adalah sistem keadilan. Bagaimanakah yang kita nak katakan bahawa muamalat ini mementingkan sistem keadilan dalam sistem perekonomian dan muamalahnya? Sila itu. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran untuk memastikan bahawa dalam transaksi, dalam segala muamalat kita itu pastikan perkara asasnya seperti mana yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 29 kata Allah ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum al ayah apa kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman maksudnya kalau awak buat benda ni awak tidak beriman kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil jangan sekali-kali kamu makan duit orang harta orang apa saja yang milik orang jangan kamu makan dengan cara yang salah dengan cara yang batil tetapi kamu dibenarkan Allah dia haramkan satu benda tapi dia buka lagi ruang yang lebih besar untuk kamu kaya apa dia illa an takuna tijaratan an taradhim minkum kecuali dengan jual beli yang betul dengan muamalat yang betul jadi sekarang ini tuan-tuan ada setengah orang dia kata macam mana saya nak kaya itu tak boleh ini tak boleh jual arak tak boleh riba tak boleh judi tak boleh so macam mana nak kaya brother i want to tell you ah sudahlah <laughs> Kawan nak bagi tahu ni kat awak, tuan-tuan puan-puan, Nabi Muhammad dia ajar para sahabat radhiyallahu anhum ketika berada di Al-Madinah Al-Munawwarah mula-mula pindah yang mana dulunya mereka hidup dengan cara riba, dengan berjudi, dengan berzina, dengan ambil hak orang, penipuan, gharar, bab kata Datuk Badlishah. Tuan-tuan, mereka tak kaya. Betul tak? Tak kaya. Tetapi bila dia ubah sistem pentadbiran Islam, sistem muamalat Islam, maka para sahabat jadi kaya. Mentornya Abdul Rahman bin Auf. Masya Allah. Bila kita lihat keadilan yang diajar oleh Nabi itu sangat penting. Itu sebab kata para ulama yang dimasukkan keadilan wadu'u syaih fi maudi'ihi au mahalli. Meletakkan satu perkara pada tempatnya. Jadi itu yang perbankan Islam kita hari ini buat khususnya bank muamalat nak meletakkan setiap hak pada haknya. Jadi itu sebabnya perkara yang ditekankan di dalam uh, muamalat yang adil ini Pertama, kerelaan berkontrak Maksudnya kita tak pernah paksa orang Marilah masuk uh, bank muamalat Ada? Tak ada hmm. Bagi gold bar terus nak buka akaun bank muamalat Baru nak buka selepas dijolok Jadi maknanya tuan-tuan Tidak dipaksa Nampak tak? Tak dipaksa Tetapi kerelaan hati Ustaz Haji Zakaria untuk buka Akaun bank muamalat Saya walaupun tak dapat gold bar dah ada tiga ah. <laughs> Bank muamalat Jadi kena beringat tu tuan-tuan perempuan Yang kedua galakan ihsan Dalam ihsan maksudnya kita kena Berbuat baik Kita galakkan orang buat benda baik Buat benda-benda yang elok hmm. Itu sebabnya kalau kita menghadiri apa nama Perbincangan-perbincangan ilmiah seperti ini Kita akan tahu yang mana baik, yang mana buruk Itu dipanggil ihsan hmm. Untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita Khususnya dalam muamalat, dalam dalam perbankan dan sebagainya Yang ketiga, keadilan yang nyata Dia tidak ada Apa yang tertulis, itulah yang akan diberi kepada kita Kalau janji banyak ni, banyak ni dah orang dapat Maknanya tuan-tuan perempuan kita kena faham Kontrak dan sebagainya yang keempat, kemuliaan akad. Setiap muamalat itu mesti ada akad. Beza islamik dengan tak islamik. Perbankan Islam dengan 
konvensional ialah akad. Jadi itu sebabnya kita ada akad. Ah ha, kadang-kadang ada orang dia mengapa apalah Islam saya, saya, saya beli, saya apa saya beli, saya, saya jual, saya beli dah duk 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 marah waktu jangan marah ke. Islam itu mudah, cantik nak bagi jelas. Betul tak? Ha cuma orang kata lah kalau gitu pergi kat apa nama mesin tu beli air tu masuk duit turun air. Jatuh pada ma jatuh. Tak ada pula mesin tu kata saya jual. <laughs> tak ada. Tetapi Islam itu indah. Bila dia panggil berlakunya al-qabdu itulah akad yang cantik. Duit dah masuk, mm. dapat air itulah akad yang cukup cantik. Yang terakhir tiada elemen-elemen haram. Itu yang paling penting. Itu sebabnya mm. tuan-tuan membuat makcik-makcik kat kampung pastikan nak simpan duit mm. jangan ke mana-mana. Mm. Pastikan bersama kami dalam rancangan forum perdana. Alhamdulillah. Terima kasih pada Dato uh, Dr Izhar atas uh, perkongsian menarik sementara tadi bagaimana sistem uh, muamalah yang diamalkan dalam sistem perbankan khususnya telah menawarkan sistem uh, keadilan yang uh, begitu istimewa yang menyelamatkan kita dan yang paling baik adalah mewujudkan sikap ihsan uh, di antara manusia sesama manusia apabila datuk sebut tentang sifat ihsan dalam sistem muamalah tu saya nak minta datuk bab pula menjelaskan kepada kita uh, sistem muamalat ataupun perbankan Islam itu telah meletakkan sifat ihsan itu artinya kita mengasihi orang lain sifat tolong menolong benar berlaku jujur adil dan sebagainya minta datuk kupas sikit ya terima kasih saya bersetuju hmm. bahawa antara ciri utama perbankan Islam adalah ihsan hmm. khususnya ihsan kita dengan pelanggan kita ya sebab itu dalam konteks malam ini kita berbicara tentang bank muamalat hmm. bank muamalat Muamalat ini Tak payah cerita banyak lah Tengok logo dia Kita tahu dah dia ihsan <laughs> ha, Ini penerbit kena pen logo sikit yeah. <laughs> Kalau kita tengok logo Bank Muamalat ini uh-huh. Dia terdiri daripada Satu garisan lurus mm-hmm. Berterusan mm-hmm. Dan dia garisan yang tidak putus mm. Sebenarnya Ya yeah. Dia ada kona sikit-sikit uh-huh. Tapi <laughs> Bank lain lagi banyak kona <laughs> Dia ada sikit-sikit ke? Ya, bukanlah kau nak ada sikit-sikit saja. Sikit saja. Tak ada banyak. Kalau logo mana logo logo begitu. Ada. ada sikit-sikit kau nak. Garisan tidak putus ini simbol hubungan berterusan uh-huh. bank muamalat dengan para pelanggannya. Uh-huh. Tidak pernah putus. Uh-huh. Tak jumpa titik putus. Garisan ini pula membentuk lima buah payung. Uh-huh. Ada yang mengatakan lima buah kubah yeah. ataupun dom. Uh-huh. Apa sifat payung? Hmm. Payung sifatnya melindungi. Payung sifatnya meneduhkan. Hmm. Memang payung tidak mampu untuk menahan hujan. Tapi payung boleh menghantar kita ke destinasi insya Allah. Itu hmm. sifat payung. Payung. Mungkin tidak sempurna lah. Yeah. Tetapi kita menuju kesempurnaan. Hmm. <coughs> Kalau kubah pula, kubah ini reka bentuk asas dalam kesenian Islam. Hmm. Dan kalau bank muamalat, dia ada buat lima kubah. Lima itu lima rukun Islam, lima solat sehari semalam dan lima prinsip rukun negara hmm. yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai tunjang paling utama. Hmm. Dan yang mustahak di dalam logo Bank Muamalat ini, kalau tuan-tuan perhatikan secara teliti, di tengah-tengahnya ada jam pasir. Itu tak ramai orang perasan. Hmm. Jam ini sangat mustahak. Kata Benjamin Franklin, time is money. Kata orang Arab, al-waktu kasaif. Waktu tu macam pedang. Engkau lambat, dia potong. Hmm. Itu sifat masa. Sebab itu dalam Quran, ada empat surah Allah sebutkan dengan nama waktu atau masa. Surah Al-Fajr, Surah Al-Duha, hmm. Surah Al-As dan Surah Al-Layh. Hmm. Bagi kita orang Islam, hmm. ibadat kita semua dikaitkan dengan masa. Hmm. Salat lima waktu, mesti timing dia. Jangan lepas forum semain subuh, tak boleh. Subuh pagi esok pun boleh buat. Tak boleh. Hmm. Puasa, mesti buat lepas muncul anak bulan saja. Hmm. Nak berbuka, ada masa dia. Hmm. Nak zakat fitrah pun ada masa. Hmm. Bulan Muharram tak boleh zakat fitrah. Yeah. Nak penentuan raya, hmm. manasik haji. Bahkan kita yang panel forum dia beberapa kali melambai. Itu ada masa dia. Jadi so, ada setiap perkara tertakluk dengan masa. Ya. Kita forum pun ada masa. Ada. Maka warga bank muamalat sebenarnya dilatih untuk sentiasa peka dan sangat pentingkan masa. Hmm. Kerana masa tidak menunggu kita. Apa tanda bank sejati hmm. terhadap waktu berhati-hati. Hmm. Apa tanda bank terbilang. Terhadap waktu ianya sayang. Hmm. Apa tanda bank terpandang. 
pantang baginya waktu terbuang. Apa tanda bank yang bijak membuang masa dia tak hendak. Dan apa tanda bank berakal manfaatkan waktu hidup mencari bekal. Itu yang paling mustahak. Ya. Dan inilah peranan ihsan hmm. yang ada di dalam seluruh organisasi dan warga hmm. bank muamalah. Hmm. Terima kasih uh, kepada Datuk Badlishah. Itulah sifat ihsan yang terkandung dalam sistem muamalat Islam. Khusus yang kita bicarakan malam ini adalah bank muamalat Malaysia Berhad. Dan saya tertarik dengan satu produk yang ditawarkan oleh bank muamalat iaitu M. Jannah. Itu satu sistem yang ditawarkan kepada waris-waris yang kematian ahli. Jadi M Jannah ini baru saja dilancarkan dan ini uh, boleh disertai oleh siapa sahaja secara individu serendah RM59 setahun. Dan kalau secara berkelompok, secara keluarga dengan harga RM249 setahun dengan tujuh ahli keluarga sekurang-kurangnya boleh menyertai itu dan dia sekiranya berlaku kematian akan dibiayai, ditanggung oleh uh, Bank Muamalat Malaysia Barat. Inilah antara contoh-contoh dan sifat ihsan yang terkandung dalam sistem muamalat khususnya di Bank Muamalat Malaysia Barat. Banyak lagi sifat ihsan yang kita nak kupas lepas ini. Lepas ini kita akan saksikan segmen bingkisan khas yang disediakan khusus Sempena sambutan 20 tahun Bank Muamalat Malaysia Berhad, kita saksikan. Menurut Rating Services Berhad atau RAM Rating, Perbankan Islam di Malaysia kekal sebagai teras pertumbuhan sektor ekonomi Malaysia. Ini kerana sistem perbankan Islam yang diperkenalkan sejak 1984 dan kemudiannya diikuti oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad pada 1 Oktober 1999 telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Pendeposit bukan Islam juga turut melabur di dalam produk-produk kewangan yang ditawarkan menerusi perbankan Islam mahupun melalui tertingkap Islam yang dibuka oleh bank-bank konvensional. Antara faktor penarik kerana perbankan Islam bukan sekadar produk tetapi kata kuncinya adalah keyakinan pendeposit terhadap perkhidmatan yang merealisasikan prinsip muamalat yang lebih adil dan saksama. Teori yang bersumberkan kitabullah dan sunnah Rasulullah telah diterjemah melalui produk-produk kewangan Islam yang kompetitif dan berdaya saing. Pada masa yang sama, semangat persaudaraan Islam dan ihsan yang ditunjulkan telah membawa Bank Muamalat Malaysia Berhad sebagai institusi pilihan ramai di kalangan masyarakat. Selain meneroka perbankan Islam, Bank Muamalat Malaysia Berhad juga turut terlibat aktif dalam program tanggungjawab sosial. Antaranya, sudah 9 tahun Bank Muamalat Malaysia bekerjasama menaja Forum Perdana Ehwal Islam terbitan Jakim dan RTM di TV1. Dengan adanya program seperti Forum Perdana Ehwal Islam, inilah peranan Bank Muamalat dalam imarahkan program dakwah dan nilai Islam di Malaysia. Pada masa yang sama, ia menonjolkan sistem kewangan Islam yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat. Di samping memperkukuh teori Muamalat Islam yang berpaksikan kepada model keseimbangan jasmani dan rohani serta kejayaan sebenar dunia dan akhirat. Kembali selepas ini bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad. Kita ibarat keluarga. Dari persendirian hingga berpasangan, seterusnya berumah tangga. Suami isteri saling berkongsi untuk memenuhi. Cahaya mata, kurniaan ilahi untuk melengkapi. Di sebalik perjalanan ini adalah kebahagiaan. Satu ikatan yang membantu merealisasikan impian anda bersama-sama. Masakan lebih beraroma dengan minyak sapi Alzara. Membangkit selera. Semua terpikat. Minyak sapi Alzara. Dekat sini memang tak ada eh, orang basking lagu nasyid. Astagfirullahaladzim. Orang melakukan maksiat depan mata. Cubalah kalau kita bayangkan duduk kat situ ke, tak tahulah macam mana jadi. Aku mengucap panjang je. Kalau boleh mengucap lagi lah masa tu. Untuk kata dia berada sopan santun. Walaupun dia kurang upaya, tapi sekurang-kurangnya dia ada usaha nak pergi tanah suci. Kita tolong dia. Kembali bersama Bank Muhammad Malaysia Berhad.
Terima kasih kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad yang membawakan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Kami bersiaran secara langsung dari Menara Bumi Putra sempena dengan sambutan 20 tahun penubuhan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Bank Muamalat dan Bank Muamalat juga lah merupakan antara pihak yang begitu lama menjalinkan kerjasama dengan JAKIM dan RTM dalam menerbitkan rancangan Forum Perdana Ehwal Islam yang disiarkan setiap Khamis malam Jumaat di TV1 dan dengan itu kita patut berbangga dengan adanya Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa pentas forum perdana Ehwal Islam akan memberi ruang kepada penonton-penonton yang berada di luar negara yang dapat mengikuti siaran forum perdana Ehwal Islam menusi myclick.rtm. Jadi kita saksikan apakah soalan yang akan dikemukakan oleh penonton Forum Perdana Ewa Islam di luar negara. Assalamualaikum Dr. Izhar dan para panel apa khabar? Tuan-tuan, puan-puan, saya Anak Im Yasin yang kini sedang bersiaran langsung dari New Zealand. Ini Anak Im ada dalam kawasan perpustakaan University of Otago and this is what my university looks like. Alright, Dr. Soalan Anak Im. Bank Muamalat Malaysia Berhad merupakan antara bank yang menawarkan produk Islam di negara kita. Pada pandangan para panel, bagaimanakah institusi kewangan atau perbankan di Malaysia dapat memperluaskan usaha dakwah Islam di negara kita? Please tell me what you think. Mohon pencerahan dan mohon penjelasan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Muhammad Naim Yassin, uh, pelajar kita yang berada di New Zealand. Uh, adik Muhammad Naim ini adalah uh, merupakan uh, terbitan adik apa ni adik-adikku adik-adikku rancangan adik-adikku terbitan Jakim dan RTM uh, satu ketika dahulu sekarang ni telah pun sedang menuntut melanjutkan pelajaran ke uh, New Zealand uh, soalan dia sangat menarik dan dia sebut nama datuk jadi kita minta datuk tu lah jawab macam mana itulah hmm. saya terkesima hmm. kerana ada orang di luar negara mengenali saya <laughs> <laughs> alhamdulillah terima kasihlah kepada adik Naim ya dia sebut nama saya tu macam oh my god <laughs> <laughs> tak boleh nak cakap I, I speechless oh. well, <laughs> Boleh cakap orang putih tadi <laughs> Baiklah tuan-tuan perempuan uh, Saudara adik Naim Yang mana um, Kalau kita lihat ya Nabi SAW sebut Balau anni walau ayah Sampaikan daripada ku Walaupun sepotok ayat Maknanya Tuan-tuan perempuan Nak menjadi pendakwah ini Dia tak semesti jadi Macam Datuk Badlisha Macam saya Macam Ustaz Zakaria Dan rakan-rakan yang lain Pendakwah Ataupun ulama-ulama Tetapi setiap orang adalah Lidah Untuk menjampaikan Kata-kata Yang ada dalam Al-Quran Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi perbankan Islam Khususnya Bank Muamalat juga Memainkan peranan yang cukup besar Untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat Oleh sebab itu Kita lihat dalam prinsip yang dibawa oleh uh, perbankan Islam khususnya bank muamalah tonton tengok bagaimana pertama dicuba mengenengahkan al-barakah keberkatan betul tak hmm. maknanya kita nak buat ekonomi umat Islam ni jadi barakah sikit cukup untuk semua hmm. banyak dapat dikongsikan itu yang pertama yang kedua al-adalah mesti hmm. ada keadilan yeah. maknanya kita tidak ada menzalimi mana-mana pihak kita akan hmm. cuba bantu kalau katakan dia ni nak buat pinjaman nak beli kereta kita akan cuba bantu yang terbaik kita tengok berapa kemampuan dia masya-Allah dia mampu banyak sekian kita akan tolong hmm. keadilan dalam semua pihak pihak bank akan untung pihak customer ataupun klien lain pun akan untung. Itu ya. keadilan. Hmm. Maknanya dua-dua untung. Dia tak bolehlah kata bank dah nama bank muamalat. Tolonglah kita bagi free semua. Mana boleh bang. <laughs> Hidup atas muka bumi ni kena bayar. <laughs> Mana ada semua free. Tak ada. Mesti kena. Zaman Nabi lagi nak kahwin. Nabi kata apa ni uh, bagikan cincin hmm. autim walau bi khatim min hadid. Hmm. Bagikan cincin walaupun daripada 
Besi Besi hmm. Nak kahwin dengan seorang perempuan Zaman sahabat tu, tu Nabi kata Walaupun daripada besi Maknanya kena bagi bang. Mana ada free of charge everything Maknanya tuan-tuan ha, Itu orang kata Bak kahwin lah kan Saya pun tak ingat lah Lama dah tak kahwin Tuan-tuan perempuan <laughs> Jadi nak bagi tahu kena ada adalah kena dua-dua dapat uh-huh. untung baik dan buruk. Yang kedua, yang ketiga ada ta'awun, saling tolong menolong macam tadi apa nama M Janna. Cukup menarik. Hmm. Bayar RM59 hmm. untuk satu family ustaz kan? Satu family 249. Wow, murahnya. Boleh beli lepas ni. Ya, ha. saya dah beli. Belanja Baru kami. Tahu ke? Belanja Masya kami. Masya-Allah. Tuan-tuan bayangkan <laughs> sangat kecil tetapi dia boleh memberi impak sungguh saya pernah duduk dekat hospital masa accident tu hmm. ada kat tepi saya tu tuan-tuan dia dia sakit tau dia sakit saya tak tahu tau saya pun sakit tapi dia sakit dia cakap banyak lah ya haya hidup pun susah mati pun susah <laughs> hmm. saya kata dalam Islam tidak ada Maknanya hidup kita insya-Allah senang kalau ikut syariat, hmm. mati pun senang kalau ikut pun syariat. <laughs> ha, tapi kena banyak amalan. Yang penting keluarga kita dijaga siap-siap. Mana bayar M Jannah apa kita dapat. Hmm. Anak isteri kita yang akan dapat insya-Allah dia orang tak pening kepala, dia orang nak buat apa nama bayar kafan, bayar itu semua tu kena bayar. Jadi insya-Allah gunakan. Yang yang keempat al-itqan fi kulli syai. Dalam hal ini kita cuba buat yang terbaik. Prinsip yang keempat ini maksudnya buat yang terbaik. Kerana apa? Kerana kita nak bagi semua orang jadi happy. Ini dipanggil uh, bersungguh-sungguh. Hmm. Tu bab bank muamalat nak sampaikan dakwah, nak memperkenalkan bank dak apa nama bank dakwah pula dah. <laughs> apa bank muamalat ni? Hmm. Pertama, dia sponsor hmm. forum perdana. Saya dah 12 tahun dengan forum perdana. Masya-Allah. Jadi bank muamalat ni dah masuk dalam kepala saya. Masya-Allah. Ha. <laughs> Hebat tak? Tonton bomban. Ingat sikit-sikit bank muamalat, sikit-sikit bank muamalat sampai makcik cik kat kampung, bank muamalat tu hebat ya. Memang hebat makcik. 12 tahun dah lama dia sponsor. Dia buat tu yang best lagi nak memperkenalkan bukan saja kepada makhluk-makhluk manusia, kepada apa nama kawasan perumahan binatang pun. Hmm. Mereka buat benda baik. Ya. Yeah. Baru ni pada 14 saya bulan 4 19, 2019, hmm. 30 orang kaki tangan bank muamalat pergi bersihkan zoo negara. Ya. Yeah. Hebat, terima kasih. Memperkenalkan bank muamalat di zoo negara. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. <laughs> tapi <laughs> tapi insya-Allah tuan-tuan, saya nak maklumkan juga kepada AJK yang pergi ke zoo negara tu, kawasan rumah saya pun ada lagi kekotoran. <laughs> Ayuh datang ke rumah, insya-Allah kita akan uh, sediakan makan tengah hari. Um, Mari kita sama-sama buat gotong royong. Um, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana. Itulah um, yang dinamakan orang kata apa? Um, uh, dakwah yang dilakukan oleh um, perbankan Islam khususnya bank muamalat insya-Allah. Terima kasih kepada jawapan yang begitu mantap sekali disampaikan oleh Datuk Nuzul tadi. Dan saya memperakuinya Datuk. Di Jakim kita ada Sekretariat Dakwah Korporat. Bank Muamalat adalah salah seorang salah satu yang menyertai Sekretariat Dakwah Korporat ini yang ditubuhkan adalah untuk kita menggabungkan semua korporat-korporat yang ada di negara kita ini bagi melaksanakan tugas ataupun tanggungjawab sosial korporat masing-masing. Dan Bank Muamalat banyak membantu dari segi membangunkan masjid-masjid, madrasah, institusi pendidikan dan termasuk uh, yang ditimpa musibah bencana banjir dan sebagainya telah pun disalurkan dia peni sumbangan oleh bank muamalat inilah di antara salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak korporat seperti bank muamalat bagi memastikan keberkatan dalam uh, soal perniagaan perbankan ini dan sebagainya baiklah tuan-tuan dan puan-puan uh, tadi kita telah melihat satu soalan yang dikirim melalui video dari luar negara tidak adil sekiranya kita tidak membuka uh, kepada penonton yang ada uh, malam ini di Menara Bumi Putera ini yang ingin mengambil bahagian perbincangan muamalat yang berkat nampaknya telah pun bersedia dengan mikrofon di hadapan sana sila perkenalkan diri puan terlebih dahulu Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Syahrina Ariana Winti Samri Nak panggil apa ni panjang sangat nama ni Syah Boleh... Boleh panggil saya Nana. Nana. Ha. Ha. Nana asal daripada mana Nana? Saya daripada Putrajaya. Oh Putrajaya. Ingat dari New Zealand juga tadi kan. <laughs> ha. Apa soalan yang ingin dikemukakan oleh Nana bila dapat pegang mic malam ini? Okay. Saya nak tanya pada Ustaz Ali Panel. Mm-hmm. Apakah hukum sekiranya uh, muamalat sesama manusia mm-hmm. uh, tidak dijalankan mengikut syariat yang ditetapkan? 
Hmm. Ah, mohon pencerahan Ustaz. Nana daripada uh, bank uh, bu, apa bank muamalat cawangan Putrajaya. Ah, saya daripada HQ. Dari HQ ah, tapi tinggal di Putrajaya. Tinggal di Putrajaya. Alhamdulillah. Terima kasih ya soalan yang dikemukakan sebentar tadi ya. Okay. Terima kasih. Jadi Datuk Badlishah mungkin boleh rungkaikan apa yang sebenarnya yang dikemukakan oleh penyoal kita sebentar tadi. Baik, terima kasih kepada saudari Syahrina atas soalan sebentar tadi. Nabi pernah menyebut antara tanda dunia nak, nak kiamat kata Nabi khususnya dalam soal pengurusan harta layak tianna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mal amin halalin amin haramin akan datang satu zaman ketika tu dunia dah nak kiamat kata Nabi manusia ketika itu dia tidak peduli terhadap harta yang dia dapat Sama ada harta itu halal Atau harta itu haram Lentaklah kata dia Har Haram pun boleh Halal pun boleh Halam pun boleh Mana halal campur haram Halam dia panggil Pun boleh juga kata dia Ini hadis Bukhari Sebab itu yang ini kita paling khawatiri Dan yang inilah kita di dalam program perdana Saban Minggu hmm. Menerusi program khususnya yang ditaji oleh Ben Muhammad kita nak didik masyarakat dan pesan pada diri kita sendiri Jangan jadi orang yang tak peduli dari mana duit dapat hmm. Sebab duit harta ini macam mana dapat ke mana nak dibelanjakan Ditanya detail Lima soalan di hadapan Allah nanti yang malaikat akan soal Lima soalan Semua soalan Tuhan tanya ke mana Umur ke mana Ilmu ke mana Tapi kalau harta dari mana dulu dia tanya dari mana dan ke mana Masuk tanya, keluar pun tanya Sebab itu ingat Kita dalam hidup kalau buka Quran Orang bincang Quran Apa summary Quran Quran ini dia punya jis yang paling utama 8 perkara Setebal-tebal Quran Pertama seluruh kandungan Quran Pertama Tuhan suruh kita iman Jangan kufur pada dia Itu saja Itu dalam surah An-Nisa ayat 136 Dan banyak ayat yang lain Yang kedua Tuhan suruh Takut dengan seksaan dia Jangan rasa relax saja ha, Itu ada dalam surah Ma'idah ayat 44 Dan beberapa ayat lain Yang ketiga Quran ulang-ulang suruh taubat Buat salah taubat Buat salah taubat Itu banyak ayat Az-Zumar ayat 53 Dan banyak lagi Yang ketiga Selalu mesti sangka baik kepada Allah Husnuzan Perintah Allah sangka baik Takdir Allah sangka baik Itu banyak disebutkan dalam Quran Surah Fusilat ayat 22 dan yang lain-lain Yang kelima Jis Quran yang paling utama Taat dan jangan buat maksiat Diulang-ulang dalam banyak surah Itu antara surah An-Nisa ayat 59 Yang keenam Tuhan suruh kita syukur Dan jangan kufur nikmat. Apa saja walau sekecil-kecilnya syukuri dan itu banyak ayatnya dimulakan dengan al-Baqarah 152 dan ada surah-surah yang lain. Hmm. Dan yang ketujuh Allah Taala perintahkan kita setiap ingat pada dia tiap masa. Jangan lupa pada dia. Itu ada disebut dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Dan yang kelapan ini mustahak. Hmm. Allah Taala perintahkan kita dalam setiap surah jangan mendahului dia. Maknanya kena letak Tuhan di depan Kita di belakang hmm. Artinya jangan kita bercakap sebelum tengok Apa Nabi punya cakap Jangan kita memerintah sebelum tengok apa yang Nabi perintahkan Jangan kita berfatwa sebelum Apa yang Nabi telah fatwakan Jangan memutuskan perkara yang telah Ugama putuskan ataupun belum putuskan Jangan diputuskan hmm. Sebab itu hidup mesti ikut ugama yeah. Allah Ta'ala menyebutkan Waman ahzanu minallahi hukman liqawmi yuqinun Siapa yang lagi baik dalam bak ini Kata Allah aku kamu Tuhan tanya direct aku cipta engkau aku lagi tahulah keperluan kau sebab itu kita kalau nak komputer nak buat desktop publisher editing kena ada software kalau nak bertukar pergi ke pergi ke kedai hardware tapi dalam hal agama mesti fatwa mesti ada fatwa tengok fatwa jangan suka-suka hati ha, sebab itu benda-benda ini kena ikut agama kalau tidak kita akan jadi binasa Allahu a'la Ikut fatwa eh. <laughs> fatwa Beware. 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 Berhati-hati. Terima kasih uh, kepada yang bagi Datuk Badli Syah Semata tadi. Uh, bagaimana dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan dan perempuan, kita mempunyai dua hubungan. Satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT. Dan satu lagi adalah hubungan kita sesama manusia. Bila kita bercakap tentang konteks ataupun konsep muamalat dalam kehidupan kita ini, adalah kita bercakap tentang konsep bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama manusia 
melalui uh, struktur-struktur yang telah digariskan oleh Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Tuan-tuan dan perempuan, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini. Kembali selepas ini bersama Bank Muamalat Malaysia Berhad. Mari kongsi kegembiraan dengan mereka yang memerlukan melalui Wakaf Muamalat. Sumbangan akan disalurkan kepada sektor pendidikan dan kesihatan bagi memberi peluang kepada pelajar belajar dengan lebih selesa dan memberi kemudahan rawatan kesihatan kepada yang kurang berkemampuan. Juga terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Berwakaflah secara atas talian atau jompe. Tiada caj dikenakan. Jom berwakaf demi manfaat kita bersama. Masakan lebih beraroma dengan minyak sapi Alzara. Membangkit selera. Semua terpikat. Minyak sapi Alzara. throughout the world by human activity. Today, defenders of nature work daily to protect, care for and watch over them. These veritable heroes of the animal world have made it their mission to safeguard fauna wherever necessary. Kembali bersama Bank Mok Malat Malaysia Berhad. Terima kasih kepada penonton-penonton Forum Perdana Ehwal Islam yang terus kekal berada di hadapan TV pada malam ini menyaksikan Forum Perdana Ehwal Islam yang uh, dibawakan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama Jakim dan uh, juga RTM dan terima kasih juga uh, kepada penonton-penonton warga Bank Muamalat Malaysia Berhad yang ada bersama dengan kami di Menara Bumi Putera pada hari ini boleh lagi ke tuan-tuan dan puan-puan? Kalau boleh sebut Alhamdulillah InsyaAllah boleh. Terima kasih banyak kan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang non-Muslim. Saya nampak ada daripada mana puan? Bank Muamalat juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjayakan Forum Perdana Ewal Islam kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, kita sudah berada di penghujung. Tetapi tak molek forum kita ini. Kalau saya nak tanya tentang salah satu daripada apa yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat ini adalah sistem wakaf. Setakat ini, kita telah Bank Muamalat telah pun uh, menandatangani perjanjian untuk menguruskan wakaf uh, dengan MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, dengan MAIK, Majlis Agama Islam Kelantan dan juga uh, Negeri Sembilan. Jadi bagaimana kita nak kaitkan wakaf ini dengan keberkatan dalam muamalat ni tu Datuk. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran berkubung tentang infak antaranya wakaf yang kata Allah lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai ke satu martabat yang dinamakan albir. Sehinggalah kamu infakkan apa yang kamu suka. Tuan-tuan, kita nak infak banyak tak boleh. Tetapi kita cuba buat apa yang termampu. Alhamdulillah, Bank Muamalat dia cuba. Saya duduk baca, kaji. Rupanya banyak dia buat. Dengan Selangor. Hmm. Dengan Madi Agama Islam Kelantan. Dengan Madi Agama Islam Negeri Sembilan. Masya Allah, cukup menarik. Dia cuba sedaya upaya untuk manfaatkan duit wakaf kita. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan, tuan-tuan rasa nak berwakaf, banyak tempat sebenarnya untuk kita berwakaf. Wakaf. Ada yang boleh kita nak potong daripada uh, apa gaji kita ke daripada akaun kita ke ha, dah isi borang dalam bank muamalat buka akaun siap-siap dia potong tiap-tiap bulan ha, nak banyak mana bagi tahu je tak ada masalah insyaallah duit itu akan kita jumpa di akhirat kelak kerana apa pertama at-taqarrub ilallah sebab wakaf ini mendekatkan kita dengan Allah taala bab kata Datuk Bajaj Syah tadi daripada hadis yang empat kaki empat empat perkara yang tidak akan terlepas kita di akhirat kelak antaranya duit daripada mana dapat ke mana kita infakkan jadi duit tu akan kita wakafkan dan kita akan dapat di akhirat yang 
kedua al ulfah bainan nas nak bagi orang happy semuanya hmm. yang ketiga tahqiqul ahdaf istimai nak bagi hidup kita ini senang hmm. adanya macam al azhar ini mesti yeah. al azhar daripada wakaf dan saya dulu daripada Syria tempat saya adalah daripada masjid wakaf hmm. semuanya tuan-tuan dan -tuan, alhamdulillah untuk kita manfaatkan semua yang keempat hmm. ruhul khair untuk mewujudkan kasih sayang tolong menolong antara isyada hmm. itu yang penting dalam sistem wakaf hmm. yang kita kena hidupkan pada hari ini insyaallah insya wallahu a'lam bisawab hmm. terima kasih datuk selepas ini bank muamalat boleh bagi borang wakaf dekat datuk insyaallah ya uh, untuk kita sama-sama membantu wakaf dan istimewanya datuk uh, bank muamalat ini zakat ni tu diagihkan mengikut negeri masing-masing oh. uh, jadi kalau kata uh, cawangan ini dia terima uh, kelebihan ataupun keuntungan daripada hasil tu zakat itu akan diagihkan kepada negeri negeri yang berkaitan itu antara kelebihan yang ada pada bank muamalat Malaysia Berhad. Baik. Akhirnya Datuk, perbincangan kita tentang muamalat yang berkat ini apa yang ingin disampaikan dalam tempoh masa yang terhad. Silakan Datuk. Hadirin hadirat sekalian, sesuai dengan tema kita malam ni muamalat yang berkat. Kita paling nak hidup ni adalah keberkatan. Kepada Allah kita mengabdi agar rahmatnya kekal abadi. Kepada Allah kita menyembah supaya selalu beroleh barakah. Supaya selamat dunia dan akhirat. Kepada Allah tempat berkhidmat. Kalau hampir kepada Allah, dunia akhirat tidak akan susah. Siapa taat kepada Allah, sebarang kerja takkan menyalah. Siapa teguh berpegang syarak, dijauhkan Allah segala balak. Kepada Allah menghambakan diri supaya hidup tahukan diri. Allah dan Rasul kita utamakan hidup dan mati beroleh kemuliaan. Apa tanda orang beriman, hidup dan matinya mengingat Tuhan. Terima kasih kepada Bank Muamalat kerana telah berusaha untuk memberikan keberkatan kepada seluruh warga di Malaysia ini menerusi perkhidmatan dan produk yang ditawarkan. Selamat menyambut ulang tahun dua dasar warsa. Moga dirhaga hayu Bank Muamalat. Wallahualam. Terima kasih kepada Datuk Badli Shah. Tuan-tuan dan puan-puan atas uh, madah yang begitu puitis menjadikan satu kesimpulan yang menarik perbincangan kita muamalat yang berkat yang kita bincangkan pada malam ini dibawakan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad. Apa yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana untuk kita sama-sama membantu dan menyokong sistem perbankan Islam yang disediakan uh, khususnya kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad yang sudah 20 tahun telah menambur bakti memastikan sistem uh, muamalat yang ada bagi diri kita untuk memilih. Tidak salah untuk kita menyokong produk-produk Islam dan tidak salah kerana hasilnya nanti akan kembali kepada umat Islam itu sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.